সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলা টিভি নিয়মিত আয়োজন ফিনান্স টুডে দেখার জন্য এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা দেশে সমকালীন অর্থনীতি ব্যাংক বিমা ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষা চিকিৎসা নিয়ে আলোচনা করে থাকি আজ আমরা আলোচনা করব স্বাধীনতা শিক্ষা নির্বাচনে আমাদের অর্থনীতি প্রবৃদ্ধি আমাদের কতটুকু হয়েছে এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আজ আমাদের মাঝে দুজন বিশিষ্ট অতিথি আমাদের মাঝে এসেছেন তাদের সাথে আমি পরিচয় করে দিচ্ছি আমার ডান দিকে রয়েছেন ডক্টর মোহাম্মদ নুরুল আজহার সভাপতি জাতীয় কর আইনজীবী ফেডারেশন আমার বাম পাশে রয়েছেন ডক্টর মোহাম্মদ কুতুবুদ্দিন চৌধুরী অ্যাডভোকেট বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আপনাদের দুজনকে বাংলা টিভি ইস্যুতে স্বাগত ধন্যবাদ আমি সর্বপ্রথমেই নুরুল আজহার সাহেব আপনাকে জানতে চাচ্ছি আমরা আজকে স্বাধীনতা শিচ্ছলির বছর পূর্ণ করে আমরা বিজয়ের মাসে আমরা এসেছি আমি এই স্বাধীনতার মূল মন্ত্র ছিল মুক্তির সংগ্রাম আর সেই সংগ্রাম ছিল আমাদের অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে আমরা কতটুকু যেতে পেরেছি ধন্যবাদ এবং আপনাকে এবং আপনার বাংলা টিভি দর্শককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং স্বাগত দেখেন বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা ছিল যে এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম তার মানে মুক্তিটারে উনি সব কিছুতে ইঙ্গিত করেছেন এটা বিরাট অর্থপূর্ণ কথা মুক্তিটা বুঝতে হলে আপনার অ্যানালাইসিস করতে এই মুক্তি অর্থ তার ভিতরে এখানে অর্থনীতি আপনার সামাজিক তারপরে আমাদের শিক্ষা সংস্কৃতি সব কিছু অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত স্বাধীনতার পরে আমাদের বাজেট ছিল আপনার সাতশো বাষট্টি কোটি টাকা এখন আমাদের বাজেট হয়েছে চার লক্ষ দুশো ছেষট্টি কোটি টাকা তো যদি এটা সংশোধিত বাজেট হিসাবে আপনার তিন লক্ষ একাত্তর হাজার কোটি নামায় নিয়ে আসছে যেহেতু ভ্যাটের ব্যাপারটা একটু স্পর্শকাতর ছিল এই বছরে তো যাই হোক ওভারঅল মিলে আপনি যদি উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ হইতে হয় তাহলে জিডিপি আসতে হবে এইট অথবা নাইন এই টেনের মধ্যে এইট অথবা টেনের মধ্যে এটা হলো জিডিপি গ্রোথ আর তার পাশাপাশি আপনি মাথা পিছু আয় এখন আসছে ষোলোশো দশ ডলার ষোলোশো পঞ্চাশ ডলারও যদি আপনি ধরেন সেই হিসাবে আপনার দুই হাজার দশ ইয়েতে মাত্র ছিল সাতশো পঁচাত্তর ডলার ছিল নয় দশ অর্থ বছরে মাথা পিছু আয় তাইলে তুলনামূলকভাবে আপনি দেখেন মানুষ কিন্তু এগিয়ে গেছে এবং যথেষ্ট এগিয়ে গেছে তো আগানোর পিছনে বিশাল সাফল্যতা আছে সরকারের তার পাশাপাশি কিছু কিছু ডাইনেবামে কিন্তু লুটপাট চলতেছে এই জিনিসগুলি আমাদের ছিদ্রগুলি বন্ধ করতে হবে যেমন মনে করেন খেলাপি ঋণ বেড়ে গেছে আপনার টেন পয়েন্ট সাতষট্টি শতাংশ খেলাপি ঋণ এর মধ্যে প্রায় দুই লক্ষ লোক জড়িত খেলাপি ঋণটারে আপনার সহনশীলতার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে তার পাশাপাশি যেমন মনে করেন বাজেটে আসে কাস্টমস থেকে যে ট্যাক্স আহরণ করে সেখানে আসে আপনার তিরিশ হাজার চারশো বত্রিশ কোটি টাকা এই বছর আহরণ করবে কিন্তু সেইখানে দেখা যায় একটা সেক্টরের একটা পয়েন্ট থেকে পঁচাশি হাজার কোটি টাকা লুটপাট হচ্ছে সেটা হলো বন্ডেড ওয়্যার হাউস আগে আপনার প্রথমে চিন্তা করতে হবে যে এই স্বাধীনতা এবং আজকে ছেচল্লিশ বছর তার পাশে আপনার চিন্তা করুন তিরিশ লক্ষ রক্তের বিনিময়ে কিন্তু স্বাধীনতা আমরা অর্জন করছি ভুলন্ঠিত না হতে পারে জি এই ভুলন্ঠিত কিছু লোকের জন্য হবে আপনার খারাপ লোক পৃথিবীর সব দেশেই আছে তা আমাদের দেশে এই জিনিসটা আরও কমিয়ে নিয়ে আসতে হবে আর মানুষের ভিতরে সেই চেতনা বোধ জাগ্রত হতে হবে যাদের বিত্তশালী তারা মনে করতে হবে যে রাষ্ট্র চলে জনগণের করের টাকায় তা আমি যদি কর ফাঁকি দিই তাহলে আমি কর ফাঁকি দিলাম আরেকজনের করের টাকায় রাস্তাঘাট হইল সুয়েজ হইল আর আপনি ওই রাস্তার উপর দিয়ে গাড়ি আপনি অ্যাফোর্ড করবেন গাড়ি চালিয়ে চালিয়ে যাবেন কিন্তু আপনি কর দিবেন না এই মানসিকতা আপনার পরিহার করতে হবে আপনার বুঝতে হবে রাষ্ট্রটা সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন এবং রক্তের বিনিময় ভাষা পাইছি রক্তের বিনিময় রাষ্ট্র পাইছি রক্তের বিনিময় আর এখন যদি আমরা এই ক্ষুদ্র জিনিসগুলির যদি ওভারকাম না করে আসতে পারি তাহলে আপনি আপনার টার্গেট কীভাবে পোষাবেন এই টার্গেট পোষানোর জন্যে আপনার যেটা নীতি নৈতিকতার মধ্যে আপনাকে আসতে হবে আজকে দেখেন আমাদের দেশে আপনার এইবার এই টেনের বাহাত্তর শতাংশ গত বছরের তুলনায় আপনার রিটার্ন সাবমিট করছে এবং দেখা গেল যে প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ রিটার্ন আসে আর কি বর্তমানে কিন্তু ট্যাক্স কত জন দেয় সেটা আপনি চিন্তা করতে হবে টোটাল জনসংখ্যার আপনার চার থেকে পাঁচ পার্সেন্ট নেটে আওতা নিয়ে আসতে হবে তাহলে আপনি দেখবেন যে এইখানে আপনার যে মধ্যম উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং আপনার যে টার্গেট সেটা আপনার ফুলফিল অটোমেটিক আমি আবার ট্যাক্সি জায়গাটা আসবো আপনার সাথে তার আগে আমি একটু আসতে চাচ্ছি ডক্টর মো কুতুবুদ্দিন চৌধুরী আপনার কাছে আপনি যেহেতু সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবী তা আমরা দেখে থাকি যে বড় বড় মামলাগুলো সন্তুষ্ট কোর্টের দিকে চলে যাচ্ছে এবং এটা মুষ্টিমেয় কিছু লোক যাদের মামলাগুলো তারা ওখানে লড়াতে কেন জন তারা জনগণকে দেশের টাকা না দিয়ে তারা শুধু আইনি লড়াই চালিয়ে যেতে চাচ্ছে এই চর্চাটাকে আপনি কীভাবে দেখতেছেন আপনাকে ধন্যবাদ এবং বাংলা টিভির দর্শকদের ধন্যবাদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর যে স্বপ্ন ছিল আমরা সেই স্বপ্নের অর্জনের দিকে আমরা এগিয়ে
এক্সট্রেমলি লোকের কারণেই আমাদের অগ্রযাত্রাটা ব্যাহত হচ্ছে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে যে সমস্ত মামলাগুলো চলছে ঋণ খেলাপি যারা এর জন্য কিন্তু জাসিবকে দায়ী করা যাবে না এর জন্য কোর্টকে দায়ী করা যাবে না দায়ী করতে হবে তাদের মন মানসিকতাকে কর প্রদানের মন মানসিকতা যেগুলো আছে বা ঋণ দেওয়ার যে মন মানসিকতা আছে ঋণ ফেরত দেওয়ার ওই ফেরত দেওয়ার মন মানসিকতা আমাদের মধ্যে নাই করের টাকা যেটা আসে কর কিন্তু দেয় মুষ্টিমেয় লোক আর সাধারণ জনগণ যারা খেটে গাওয়ার জনগণ তারা কিন্তু করের আওতার বাইরে আর আমরা কোর্ট দেই না সেই তো আমরা আমাদের অধিকার চাইব কি করে কিন্তু এখানে ঋণ খেলাপিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে আইনগত কিছু জটিলতা আছে যেটা আমরা হয়তো দেখি না আমি বিভিন্ন দেশে দেখেছি যে ঋণ খেলাফিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনের ট্রাইব্যুনাল গঠন করা যেতে পারে ঋণ আদায়ের জন্য আর অর্থ ঋণ আদায় আইন যেটা বাংলাদেশে আছে এই আইনের যে প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা আসলে ল্যাংদি প্রসিজার অনেকে নিয়ে যায় কিন্তু এটা সহজ সরলভাবে এটাকে আনা যায় যদি আমাদের সবারই সমন্বয় থাকে আসলে এই বিষয়টা হচ্ছে শুধুমাত্র সমন্বয়ের অভাব আমি একটু আজহার সাহেব আপনার কাছে আসতে চাচ্ছি যেটা হলো সুশাসনের কথা যেটা বলতে চাচ্ছিলেন কিন্তু আমরা তখন দেখতে পাচ্ছি যে চতুর্দিকে আমাদের সুশাসনে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অভাব রয়ে গেছে আমাদের নীতিমালা আছে ঠিকই কিন্তু সুশাসনের ক্ষেত্রে কিন্তু বৈষম্য রয়ে গেছে আর একটা জিনিস হলো স্বাধীনতা এত বছর পরে এসে শ্রেণীগত বৈষম্য কিন্তু আমাদের এখনও রয়ে গেছে এই জায়গাটাকে আমরা কিভাবে উত্তরণ ঘটাতে পারি যে ধন্যবাদ আপনাকে তো কুতু ভাইয়ের একটা কোশ্চেন উত্তরটা দিয়ে নেই যে ভাই বলছে যে জজ দায়ী না এখানে হইলো কি মামলার জটিলতা টোটাল মামলা হইলো তিরিশ লক্ষ কিন্তু আমার আশ্চর্য লাগে তিরিশ লক্ষ রক্তের বিনিয়োগে তিরিশ বছর মানুষ এই মামলা আপনার যদি লোক বল দেওয়ার পরও যদি আপনি এগুলি কমপ্লিট করতে চান বা ডিসপোজাল করতে চান তাহলে আপনার একশত বছর লাগবে তার পাশাপাশি দেখেন আপনি করের মামলা আছে একত্রিশ হাজার লোক বল তো কম চব্বিশ হাজার ছয়শো পঁয়ষট্টিটা মামলা আছে হ্যাঁ লোকবল এই কারণে আমি ওই জায়গায় আমি যাচ্ছি যে লোকবল কম থাকার কারণে আপনারা মামলা করতেছে করবে যেহেতু আইনের ফাঁকর আছে ইয়ে আছে আজকে তা না হলে যোদ্ধালা ব্যক্তি সর্বোচ্চ করদাতা হইতো না কারণ উনার পড়ালেখা হয়েছিল আপনার ফাইভ সিক্স পর্যন্ত মক্তব্যে উনি বলছে উনি পড়ছিল ছোটোকালে যে সদা সত্য কথা বলিব মিথ্যা বলা মহাপাপ সেটা তার মেমোরিতে আছে সে তার আইনজীবীরে অথবা তার প্রতিনিধিদের অথবা চার্টার অ্যাকাউন্টে বলছে যে তুমি আমার যত টাকা ওর আসে আমি সেই করে আমি দিয়ে দিব কোনো ফাঁক ফিকো না আরেকজন আমার মতো আরেকজন দেখে উচ্চ বিত্ত লোক বা উচ্চ শিক্ষিত সে বলে যে উকিল সাহেব কি আছে আমার তো ট্যাক্স পঞ্চাশ লক্ষ টাকা উনি ধরছে ডিসিটি এখন আমি কি করতে আপনি যান আপিলে আপিলের পরে যখন আপনি স্যাটিসফাইড হলেন না আপনি যান ট্রাইব্যুনালে সেখানেও একটা অনৈতিক কাজ কারবার কিছু হয় হওয়ার পরে যখন না আপনি স্টে অর্ডার নিয়ে হাইকোর্টে আপনি বসে দরকার ট্রাইব্যুনালটা কাপে তো আইনজীবী একজন আইনজীবী সমিতি আপনার সভাপতি আপনি দীর্ঘদিন করতে চাই কর আইনজীবী এই যে আমরা ভ্যাট ট্যাক্স বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছে ট্রাইব্যুনাল গুলো দীর্ঘদিন মামলাগুলো ঝুলে থাকে এইগুলোকে কেন শেষ করা হয় না ট্রাইব্যুনালে থেকে এখন হাইকোর্টে বেশি ট্রাইব্যুনাল ওই রকম এখন আর মামলা নেই আগে ছিল কিছুদিন আগে সেটা এখন আল্লাহ রহমতে আপনার এনবিআরের লোক বল যতটুকু আছে ট্রাইব্যুনাল ওই রকম ঝুলে নেয় মনে করেন যে এক দুই বছর বলছে এগুলি ডিসিশন হয়ে যায় আবার খুব দ্রুত গতিত এনবিআরের চেয়ারম্যান নির্দেশ করে এগুলি হতে কিন্তু হাইকোর্টে স্টে অর্ডার হওয়ার পরে হাইকোর্টে আপনার বেঞ্চের সংখ্যা কম আছে এমন লোক বলে যথেষ্ট কম আছে যার কারণে চব্বিশ হাজার ছয়শো পঁয়ষট্টিটা মামলা এবং একত্র ত্রিশ হাজার কোটি টাকা যেটা দিয়ে আপনি আরেকটা দ্বিতীয় বৃহত্তম আপনার পদ্মা শিশু আপনার পদ্মা সেতু আপনি করতে পারবেন আর আপনার যে কোশ্চেনটা ছিল সেটা তো আপনার সুশাসন এখন সুশাসন এমন একটা জিনিস সেটা আপনার প্রতিটা দেশেই যদি এটার অভাব বা ঘাটতি হয় বা সাংঘর্ষিক কোনো কিছু হয় তাহলে কিন্তু আপনার উন্নতির পথে অন্তরায় হবে এবং সেটা বাধাগ্রস্ত হবে যেতে হলে তো আমাদের তো সুশাসনটা খুব বেশি জরুরি হ্যাঁ এটা জরুরি এর পাশাপাশি আপনি দেখবেন যে জিনিসগুলি আছে আমি বলছি যে যেমন খেলাপি ঋণ বলেন তারপর কিছু আছে বন্ডের হাউস থেকে যেসব লুটপাট তারপরে আরও কিছু আছে যেমন মনে করেন যে এখন সরকারের আরও কিছু সাফল্যতা আছে বাংলাদেশে যেমন ফরেন ইনভেস্টমেন্ট আগে বিভিন্ন অফিসে মন্ত্রণালয়ে গিয়ে করতো ফরেনারে ফ্যাড আপ হয়ে যেত আমি আপনার জেটরোতে আমি লিগাল অ্যাডভাইজার হিসেবে কাজ করি তাদের সেইখানে আমি মনে করেন যে আগে যেসব ফরেনার আসতো এখন তারা কিন্তু খুব আগ্রহ বাংলাদেশে আসার জন্য কেন সাতাইশটা সেবা আপনার ভ্যাট ট্যাক্স কাস্টম জমি অধিগ্রহণ করা তার নামে জমি রেজিস্ট্রেশন করে দেওয়া ট্রেড লাইসেন্স একটা ছাতি নিচ্ছে অর্থাৎ একটা ফরেনার আসার পরে সে ইনভেস্ট করার পরে সে কফি খাবে দুই তিন দিন সে তার অফিসে বসে থাকবে সব কাগজপত্র আপনার এক সাথে নিচে আপনি পাইতেছেন এটা খুবই লক্ষণীয় এবং খুবই আপডেট করে দিয়ে এবং খুবই ভালো এই জিনিসটা এই যে ফরেন ইনভেস্টমেন্টে দরকার তাহলে ফরেন
उन्नयनशील देश गुली कमे चौदह शतांश से हिसाब से एग्जे टोटाल जिडीपिर आपनार इन्भेस्टमेंट से त्रिस प्लस हो तो एक शुभ लक्षण आए तो एन जो जिसगल दरकार जमन ये अपना फरें इन्भेस्टमेंटर बेपारे अपने एक छाती नीचे सताईसटा सेवा दीते हैं तर पशापाशी जो अपनी ये हमारे अन्न्य जो क्षुद्र ए माझारि जो शिल्पर यटारो जी 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 ये ये अपनी देखें जो एन शहर एवं शहर तुले ग्रामों छड़िए छोटो छोटो कारखाना जेटा अपनी देखने शून्य आश्चर्य हो आज के जपान क्योंकि कुटी शिल्पर जो एगिए गे समबय कारण क्योंकि डेंमार्क एगिए गे बुझते हैं से खान से टेक्नोलॉजी एखे नहीं चिंता भावना करी अपना जब वार्कार आए ये जो ट्रेन आप जाए अपनी देखें जो छोटो छोटो एन जिस पार्टस मैक्सिमाम पार्टस क्योंकि धोलाई खेले और जिंजिरा मेड इन जिंजिरा बोले क्योंकि आसले क्योंकि दक्षतार बेपार आई क्योंकि एखे देखें जरा लेबर ता क्यों एधर फैसिलिटी पाए पढ़ाशनाओ पाए पाए क्योंकि से देखे तरह मेधार कारण क्योंकि से ये जिसटे आर डुप्लीकेट बनिए वही अपना चलार मत जो जिसगुली से यही करते हैं एक्सपोर्ट ओरियंटेड क्योंकि एगिए आई सब आपने का आसते चाची से बैंकिंग सेक्टर एक अराजकता चलते से अस्थितिशीलता चलते से थे उत्तरणर उपाय मध्यमेर देश होते गवृद्धिर हार लगे आठ बा नये क्योंकि से क्षेत्र में बर्तमान प्रवृद्धिर हाथ हो सत पॉइंट आठ चौत्रिस मामलार जटिलतार क्षेत्र में बेचर अभाव जो बोलें हाईकोर्ट डिविशने हाईकोर्ट डिविशने छब्बीस जन विचारपतर पद ए खाली आज छब्बीस जन नियोग दिए जो तेरह बेच करा जाए तेरह बेच अपना कतट मामला एक दिन कर कतटी मामला निष्पत्ति होते आदाय होते विभिन्न परिमाण टाक जी टाक दिए पद्मा सेतु आश्चर्य अस्थिरता अल्लाह रहमत एर मध्य और को सामने चाहिए अस्थिरतार जो ना आसे राजनीतर कारण अर्थनीति ध्वस हो मानुष क्ष पा चाकुरी पा बहिर्विश्व सम्पद जगह एक्सपोर्ट करी से बंद हो जाए यह चाहना क्योंकि ऐचल्लिस बस पर मानुष क्योंकि चाय हड़ताल आंदोलन ये हाँ आंदोलन राजनीति विद्रा कर सीमित इर मध्य करते हैं क्योंकि देखते हैं जो राष्ट्र तरह जनगण के कर टाक चले से ही व्यवस्था मानुषे करते हैं और यदि आकटा जिन शुद्ध आपने कर आहरण कर लाने कर एगेंस्ट 
এগেনস্টে আপনি কিছু জনগণের সেবা দিতে হবে মানুষ তো চায় সেবা যেমন দেখেন আজকে ব্যবসায়ীরা আন্দোলন করলো ফিফটিন পার্সেন্ট করের ভ্যাটের ব্যাপারে ভালো কথা কিন্তু এই ভ্যাটটা তো সাধারণ মানুষ উনাদের তো ভ্যাটটা কালেকশন করে জমা দেওয়ার কথা তাই উনার আন্দোলনে নামলেন উনাদের ব্যবসা হবে না এটা হবে না কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো যে উনারা কি সঠিকভাবে ভ্যাট জমা দেন আপনি শুনলে আসলে সাড়ে আট লক্ষ আপনার ভ্যাট ই ই ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নিছে কিন্তু মাত্র আপনার এক লক্ষর কাছাকাছি পঁচাশি হাজারের মতো রিটার্ন সাবমিট করছে এইটা আর পরে দেখেন আপনি জনিস্ট কোম্পানি থেকে আপনি কর্পোরেট বিজনেস আপনি একজন ব্যবসায়ী আপনি কর্পোরেট বিজনেস কর আপনি লিমিটেড করবেন সেটা কর্পোরেট বিজনেস সেইখানে আপনি দেখা গেছে এক লক্ষ বাউন্ন হাজার টোটাল কোম্পানি আছে ওনাদের কাছে রেজিস্ট্রেশন জনিস্ট কোম্পানিতে কিন্তু সরকারের এই আপনি এইখানে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে দেখা গেছে মাত্র আছে বাউন্ন হাজার আর বাকি পঁচাশি হ্যাঁ বাকি পঁচাশি হাজার যে লাইসেন্সধারী কর্পোরেট সরকার করেছে যে একই পরিবার থেকে যে সংখ্যক লোক আট বছর নয় বছর পর্যন্ত থাকতে পারবে এইটাকে আপনারা কিভাবে দেখতেছেন ব্যাংকিং সেক্টর যে দুর্নীতিটা চলছে এই দুর্নীতিটা যদি আমরা কমিয়ে আনতে পারি আস্তে আস্তে অনেকটা এগিয়ে এই যে অনেকটা এগিয়ে এনেছি আর যদি আরেকটু শক্ত হাতে যদি আমরা ব্যাংকিং সেক্টরটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি তাহলে আমাদের পক্ষে সব কিছুই সম্ভব আর পরিবার থেকে সাত আট জনের সাত আট বছর গেলে পরে আরেকজনের আসলে পারিবারিক তন্ত্রটা যেটা অনুমোদন নিচ্ছেন দেখা যাচ্ছে আপনি সেখানে চার হাজার পাঁচ হাজার দশ হাজার কোটি টাকা আপনি নিয়ে নিচ্ছেন জনগণের টাকা জনগণের আমানতের টাকা এই ব্যাপারে এখন কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত আমাদের এই মুহূর্তে মনে করেন যে যে আইনটা আছে এই নীতিমালাটা আর একটু কঠোর করতে হবে যে আপনি যেই ধরনের চারশো কোটি টাকার বিনিময়ে আপনি পাঁচ ছয় হাজার কোটি টাকা নিলেন সেই দায়বদ্ধতা আপনার কত এইটার জন্য ওই যে সুশাসনের প্রয়োজন এই সুশাসন যদি সঠিকভাবে পরিচালিত না হয় তাইলে কিন্তু আপনি পারবেন না দেখবেন আপনি বড় বড় ঋণ খেলাপির ক্ষেত্রে আজকে দেন হলমার্ক বলেন আপনি ডেস্টিনি বলেন তারপরে আপনার বিসমিল্লা গ্রুপ বলেন বিসমিল্লা গ্রুপ এগারো শত কোটি টাকা আপনি ইয়ে থেকে আপনার বেসিক ব্যাংক থেকে লুটপাট করে নিয়ে গেল বেসিক ব্যাংক দুর্নীতি আপনার দুদুকে মামলা হইলে ইয়ে হইলো এখন পর্যন্ত আপনি চেয়ারম্যানের এর আওতায় আসা নাই আপনি দেখেন সোনারি ব্যাংক কি সাড়ে চার হাজার কোটি একটা লোক কিভাবে নেয় এবং সম্পূর্ণ জাল দলিলের মাধ্যমে যে এখানে আপনার স্পষ্ট লেখা আছে যে আপনার যেই আপনার যেটা লোন নেবেন সেইটার এগেনস্টে আপনার মর্গেজ দিতে হবে সেই মর্গেজের দলিলগুলি সম্পূর্ণ জাল ছিল আজকে দেখেন সেই লোক জেলে আসে কিন্তু কথিত রাষ্ট্রের হয়ে গেল রাষ্ট্র মানে জনগণের হয়ে গেল আজকে এই সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা যদি সচল থাকতো যতটুকু মানে মোটা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে আমরা বলতে গেলে এখন সামনের পর্যায়ে আছি কিন্তু আমাদের যেগুলো খেয়াল রাখতে হবে প্রত্যেকটা সেক্টরে মনিটরিং বাড়াতে হবে তবে এমন যেন না হয় রক্ষক যদি বক্ষক হয় তবে রক্ষা করবে তাইলে তো মূল জিনিস এখন আপনি যারা ঋণ খেলাফি তাদের জন্য তাদের তদন্ত করার জন্য যদি আরেকজন ঋণ খেলাফি দিয়ে করা হয় বা অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন এই যে আরেকজনকে দিয়ে করা হয় তাহলে তো সেক্ষেত্রে কোনো বেনিফিট আসবে না সেক্ষেত্রে জুডিশিয়ারিকে আনতে হবে সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে জুডিশিয়ারিকে আনতে হবে সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে বিভিন্ন বিভিন্ন সংস্থাকে সম্পৃক্ত করতে আমাদের গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কারণ আমাদের দেশে যেহেতু সতেরো কোটি জনগণের মধ্যে আমাদের ম্যাক্সিমাম জনগণ তাদের যদি তাদের যদি উন্নয়ন ঘটাতে না পারে তাহলে কিন্তু আমাদের অর্থনীতি মুক্তি আমাদের আসবে না তো সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে যাওয়ার জন্য আমাদের কি করণীয় আমাদের দেখেন আপনার টোটাল জিডিপির ফর্টি পার্সেন্ট আছে এগ্রিকালচার থেকে সেইখানে কিন্তু ওই ধরনের লুটপান আপনি দেখবেন আমি দেখলাম যে আপনার নর্থ বেঙ্গলে কয়েকটা জেলায় আপনার কয়েক হাজার লোকের নামে সার্টিফিকেট মামলা হয়েছে যাদের লোনের পরিসীমা ছিল পনেরো থেকে বিশ হাজার টাকা হ্যাঁ জি তাহলে আপনি মনে করেন এই সামান্য টাকা তারা নিয়ে কিন্তু হয়তো ঋণ খেলাপিতে পড়ে গেছে তারা খাইতেও পারে না 
প্রয়োজন সময় মতো সার দিতে পারে না অথবা বীজ উৎপাদন করে আপনি লাগাইতে পারেন কিন্তু তাদের অবদান সবচেয়ে বেশি এখন আপনি দেখবেন কিন্তু তুলনামূলকভাবে শহরের থেকে গ্রামের রাস্তাঘাট উন্নয়ন কিন্তু যথেষ্ট হয়েছে এবং সরকার যেই ধরনের ফেসিলিটি কৃষকদের দেওয়ার সেইগুলি দিতেছে এখন মাঝখানে যেটা যত কথাই বলেন আইন তো করলে হবে না আইনের ফাঁক ফিকরও আছে আপনার চিন্তা করতে হবে যে আমি সৎভাবে জীবনযাপন করব রাষ্ট্রের দিকে লক্ষ্য রাখবো জনগণের দিকে সামনে আমাদের আছে সেই লক্ষ্যে আমরা যেন এগিয়ে যেতে পারি আমরা অনুষ্ঠান একেবারে শেষ পর্যায়ে এখানে শেষ আপনাদের দুজনকে বাংলাটি ইস্যু তার সাথে অসংখ্য ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন স্বাধীনতা শিচলির বছর পূর্তিতে আজকে আমরা আমাদের মূল লক্ষ্য হলো দুই সালে আমরা একটু মধ্যমায় দেশে পরিণত হব সেই লক্ষ্যে আমরা আজকের আয়োজন আমাদের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ শুভরাত্রি